హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టుడే నేను చెప్పబోయే టాపిక్ వచ్చేసి లో పవర్ వేర్లెస్ ఏ డిజైన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యూనిట్ వైజ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అకార్డింగ్ టు ద ఆర్ ఎయిటీన్ సిలబస్ జేఎన్టీహెచ్ యూనివర్సిటీ సిలబస్ ప్రకారం ఆర్ ఎయిటీన్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఈసీఈ సబ్జెక్ట్ ఇది అండ్ లో పవర్ వీలెస్ అయి డిజైన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యూనిట్ వైజ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఎవరైనా నా ఛానల్ ఫస్ట్గా చూసిన చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు చెక్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకోండి ఆర్ మీ అదర్వైజ్ స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం అండి యూనిట్ వన్ యూనిట్ వన్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈజ్ ఎ షార్ట్ ఛానల్ ఎఫెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ అ నీడ్ ఫర్ లో పవర్ సర్క్యూట్ డిజైన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇష్యూస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ లో పవర్ వీఎల్ఎస్ఐ డిజైన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ పవర్ డిసిపేషన్ ఇన్ లో పవర్ వీఎల్ఎస్ఐ డిజైన్ ఇది యూనిట్ వన్ నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ అండి చూడండి ఎందుకు చదువుతున్నా అంటే ఇక్కడ మీకు ఏదైనా మిస్ ఏదైనా చూసినప్పుడు ఏదైనా అర్థం కాకుండా చదువుతూ మీకు క్లారిటీ ఉండదు చదువుతున్నాను సెకండ్ యూనిట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ అబౌట్ ద వీటీ సీమాస్ అండ్ ఎంటీ సీమాస్ సర్క్యూట్స్ యూజ్డ్ ఫర్ లీకేజ్ రిడక్షన్ ఆర్ ఆర్ అంటారు చూడండి వైట్ ఈ నీట్ స్కెచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వీటీ సీమాస్ అండ్ అండ్ ఎంటీ సీమాస్ అంటే ఈ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు క్వశ్చన్ సేమే వాడి ఎగ్జాంపుల్ యూనిట్ వన్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఈ విధంగా ఇచ్చాడండి వాడి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఈ నేను పసుపు రంగు కలర్తో మార్క్ చేస్తా కదా యూనిట్ వన్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అని ఈ విధంగా ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆన్సరు సేమ్ ఆన్సర్ రాయాలి ఆర్ అదర్వైజ్ ఆర్ అని బట్టి ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా సేమ్ ఆన్సర్ రాయాలి మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫైనల్ ఇయర్స్ క్యాండ్స్ కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే క్వశ్చన్ ఈ విధంగా అడిగినా ఈ విధంగా అడిగినా ఆన్సర్ మాత్రం ఒకటే రాయాలి ఆర్ అని ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద సప్లై వోల్టేజ్ స్కేలింగ్ టెక్నిక్స్ ఫర్ స్విచ్చింగ్ పవర్ రిడక్షన్ అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ యూనిట్లో మనకు టూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వైట్ ఎనీ టూ కీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లో పవర్ డిజైన్ అప్రోచెస్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇట యూజింగ్ పైప్ లైనింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ సెకండ్ ప్యారలర్ ప్రాసెసింగ్ ప్యారలర్ ప్రాసెసింగ్ అన్న ఆర్కిటెక్చర్ లెవెల్ అప్రోచ్ అన్న రెండు ఒకటి క్వశ్చన్ పేపర్లో ఆర్కిటెక్చర్ లెవెల్ అప్రోచ్ అన్న ప్యారలర్ ప్రాసెసింగ్ అన్న కూడా సేమ్ ఆన్సర్ రాయాలి ఓకేనా అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద స్విచ్డ్ కెపాసిటెన్సీ మినిమైజేషన్ అప్రోచెస్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్లో మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్లో ఏ సిస్టమ్ లెవెల్ అప్రోచ్ ఆర్ బిసి సర్క్యూట్ లెవెల్ అప్రో మోడల్స్ అండ్ సి మాస్క్ లెవెల్ మెజర్స్ ఓకేనా ఇది ఫోర్త్ యూనిట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇది యూనిట్ టూ అయిపోయింది యూనిట్ వన్ అయిపోయింది యూనిట్ టూ అయిపోయినాయి అండ్ యూనిట్ త్రీ అండ్ మీకు ఏం సబ్జెక్ట్ పరంగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కావాలన్నా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే ఫాలో అవ్వండి ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి అండ్ యూనిట్ త్రీలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ అబౌట్ స్టాండర్డ్ ఆర్డర్ సెల్స్ దట్ ఆర్ లో పవర్ సర్క్యూట్ డిజైన్ ఆర్ డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఫుల్ ఆర్డర్ సిమెటిక్ ఓకేనా ఇది యూనిట్ యూనిట్ త్రీలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ డ్రా ద బేసిక్ ఆర్టిక్చర్ ఆఫ్ క్యారీ సేవ్ ఆర్డర్ అండ్ క్యారీ సెలెక్ట్ ఆర్డర్ డ్రా అండ్ ఓకేనా అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ అయితే డ్రా ద బేసిక్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ వన్లో రిపుల్ క్యారీ యాడ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఈస్ ఆపరేషన్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అయితే క్యారీ లుక్ హే డాడర్ ఇవి రిపుల్ క్యారీ యాడర్ ఇవన్నీ మనకు ఆల్రెడీ మీకు డిఎస్డి సబ్జెక్ట్లో డిజిటల్ సిస్టమ్ డిజైన్లో మీకు తగ్ వచ్చే ఉంటాయి మేబీ ఐ థింక్ అంటే మీకు ఐడియా వస్తుంది కదా చదివినట్టు అదే ఉంటుంది చూడండి డ్రా ద బేసిక్ ఆర్టిక్చర్స్ ఆఫ్ థర్డ్ త్రీ థర్డ్ దాంట్లో ఫస్ట్ థర్డ్ దాంట్లో సెకండ్ ఇది అది నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ లో వోల్టేజ్ లో పవర్ డిజైన్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఆర్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ ఆర్ కాదు ఇది ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అంతర్ క్వశ్చన్ ఇది ఫిఫ్త్ లో ఫిఫ్త్ ఇది ఎక
with the help of neat semantic explain about the bow hoodie um, multiplier and the third question is with the neat semantic explain about the both multiplier and the fourth is with the help of neat semantic explain operation of varying tree multiplier okay na? This is unit 4 and unit 5 use kundi pain point questions unit 5 lo first question uh, discuss the about frame trends and development of DRAM DRAM and second question is draw and explain the pre charge equalization circuit used in memories third one is A uh, compare SRAM DRAM memories B okay. in what way the DRAMs differ from SRAM fourth question fourth uh, unit 5 fourth one Fourth A explain about the low power SRAM techniques need diagram R R and the question is either with the same answer I R typical SRAM architecture typical SRAM architecture and low power SRAM techniques and now the same answer I and B different types of SRAM cells fifth one look in a fifth the explain about the ROM technology and basics of ROM and symbol and and symbol the and the basics of DRAM and self ref refresh circuits. Fifth, fifth, fifth unit lo, last question and income you can important questions in the comment section comment and other way follow and we can doubt in the comment section comment and do subscribe and share my channel.